Okay, today we will start uh, the fifth module. In that first chapter is detection of beams. There are two chapters. Another is columns. So deflection. So here we have studied about bending moment, shear force, bending stress, shear stress, including torsion. Also, we have completed. Now, whenever a beam is uh, <coughs> loaded, loaded means when some forces are acting on the beam. The axis of the beam deflects. So this I have explained uh, when I did about uh, in the chapter BMD and SFD, sagging and hogging bending moment. How the effect of uh, sagging and hogging bending moment will be there on the beam. So I have considered two beams here. One is simply supported, another is cantilever beam. You can see here. In the case of simply supported beam, sagging bending moment will develop. So it will be like this. So the effect of that will be, this is the axis of the beam, this tries to bend like this. This is how it bends. Since uh, there is a support here, there will not be any particular movement of the axis here. This reaction will uh, receive that movement. Whereas in this case, in the case of cantilever beam, this is a fixed end. In the fixed end, there is no rotation also, as well as there is no deflection also. So rotation means it is the angular effect. Deflection means this is the effect. <coughs> this is the axis of the beam. So in this case, when you apply a load like this, nothing will happen at the free end, but at the, uh, at the fixed end. But at the free end, it deflects as well as it rotates. So here I have I have uh, written something like theta here. So what is the theta? Theta is called as rotation or slope. Please take a note of that. Rotation or slope is called as theta. So initially the axis is like this. This is the deflected shape. This curved shape is deflected shape. The deflected curve is also called as elastic curve. There is another word used for deflected curve. Now here, the deflection will be like this. This is the elastic curve. Hogging bending moment will develop in the case of uh, cantilever beam that I have explained. So if the bending is like this, this is called as hogging. If the bending is like this, this is sagging. This is due to sagging bending moment. So this uh, we have discussed um, in BMD and SFT chapter also. So here now, what I want to tell you here is, in this chapter, we are going to find uh, what is the effect of these things, bending moment on the beam. One effect is uh, the rotation or the slope, theta, and the other one is the deflection. So for example, if you take here, this axis of the beam, initially the axis of the beam is like this. Once the load is applied, uh, so it bends like this. So this distance from here to here, if you take any point uh, from here to here, this distance is called as the deflection. So deflection is denoted by y, small y, and slope or rotation is denoted by theta. So please note that at, a, at whatever point we are finding that uh, deflection or slope, that suffix is used, theta b, y c, y a, like that. Okay. So the deflection and slope vary from point to point on the length of the beam. So in this chapter, we are going to find out what is the value of the deflection, what is the value of the slope uh, when a beam is subjected to some UDL or concentrated load or moment like that. So that is the <coughs> concept of this chapter. And of course, as I already told, this um, deflection value as well as um, slope value changes from point to point on the length of the beam. So deflection here and here here, here, they will all be different, okay? Only thing is, if it is symmetrical, loaded, symmetrically loaded, then it may be same at some of the points. But normally, in general, deflection as well as slope will vary from point to point on a beam, or from section to sec section on a beam. So y is, denote, uh, y is used to denote deflection, theta is used to denote slope. So how to get this slope? What we have to do is, we are going to draw a tangent here, tangent is right line. So to this curve, we are going to draw a tangent. So the angle made by the tangent uh, with the axis of the beam, uh, that gives the slope or rotation. Okay, that is how we are going to find out. And we also know that the relationship between deflection and slope is tan theta is dy by dx. In uh, calculus, how to get the slope of a straight line, y is equal to mx plus c. So slope of the straight line is given by dy by dx. In that case, m is the slope of that y is equal to mx plus c. So like that. So if you differentiate the 
deflection uh, term, you are going to get this slope. So since theta is very small here, these rotations will be very, very small. So tan theta can be, so that is another uh, thing you should remember. Tan theta, when theta is very small, tan theta can be equated to theta. So, so finally, what we can say is theta is equal to tan theta is equal to dy by dx. So x is measured along the axis. So if you take this as the origin, x is measured here. Y is measured downwards here. So Y is measured downwards because if the load is acting downwards, naturally deflection also will be downwards. So that is the thing. Hmm? So it all depends on how the load acts. So this theta value will be very, very small. Y value also will be very, very small. So that is another assumption we are going to make in the derivation of one equation called Euler's equation. A very important derivation. Today we will discuss about that. So deflection, how to define deflection now? Deflection at a section or a point of a beam is defined as the distance through which a point on the section in the longitudinal axis is displaced in the transverse direction. So please note that this is the longitudinal axis. This is the transverse direction. So transverse direction is always perpendicular to the longitudinal axis. So due to this load, transverse load, whatever uh, displacement takes place on the axis of the beam, that is known as your deflection. So why is the deflection? This is the definition of deflection. It is the vertical displacement from the axis of the beam due to the externally applied load. So always remember that deflection occurs in the direction of the load. Okay. So load is acting like this. It may be concentrated load or UDL. Deflection also takes place in the same direction. So now the sign convention. So this is now, suppose if we take this as the origin, A is the origin measured like this. Y is measured like this. So that is our sign convention. Why deflection occurs? It is due to bending moment and shear force. forces are applied on a beam naturally bending moment and shear forces will develop in the beam those they cause the deflection of the beam and normally deflection due to bending moment is very large compared to due to bending moment so in this chapter we consider only deflection is denoted by Sir, y. Y. Please note that X is measured from left to Y is break Agatha. Yes, sir. I have given a full 100%. Deflection is measured uh, downwards okay and uh, theta may be either is it clear now is the voice clear yes sir yes sir Okay. Yes. Now see the sign convention because before going to the problem solving problems, so you should understand the sign convention. Suppose if you take A as the origin here, this is X. X is positive. Y is measured in millimeters. Theta slope radians are there, slope of rotation. Uh, deflection millimeters are there. Deflection on head like slope definition. How do you define slope? Theta. It is the angle between the tangent 
drawn at a point on the equatorial axis of the beam correct ab you apply the load it deflects like this the axis deflects like this so when when you deflects like this if from the slope at point a en mod by kandre we have to draw a tangent at a tangent at a and the angle made by the tangent with the axis initial axis this theta is given by dy by dx adnyapet plus ad nimu gothe sir sir karu y is equal to f of x adana differentiate madidre tan theta baruthe tan theta is equal to sir yes sir nim voice thumbane break aagi ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸರ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸರ್ ಸರ್ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ sir it broke before sir no no just before 2 minute 1 minute one second eh? okay i will stop the fan ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ವಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಕೇಳುತ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೇಳುತ್ತಾ ಸರ್ ಇವಾಗ ಕೇಳುತ್ತೆ ಸರ್ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾನು ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಪ್ಪ ನಾನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿ ಸ್ಲೋಪ್ it is the angle between the tangent and the initial uh, longitudinal axis of the beam adu clockwise irabodu illa anti clockwise irabodu nodi illi tangent draw madidre anti clockwise agutte illinda measure madidre illi tangent draw madidre idu clockwise agutte so slope can be slope or rotation can be either clockwise or it can be anti clockwise artha aita nodi illi toriside nodi illi a b eradallu tangent draw madide a nalli slope clockwise agutte b nalli anti clockwise agutte okay now let us see how we can find uh, the slope and deflection mathematically for really important en gotta theta matte y eradu find out madbeku one problem kodtare simply supported beam cantilever beam overhang beam yavadaru kodbodu statically determined beam kodtare ಲೋಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಲೋಡ್ ಯು ಡಿ ಎಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಆ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಬಿ ಎಂ ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಎಂ ಡಿ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ವೈ ಟು ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ what is the condition that y to be maximum or minimum one condition ide yen condition adu mathematics alli odidirala neevu what is the condition for y to be maximum or minimum if you have a function y is equal to f of x anybody kelustha idya am i audible yes sir ah yen condition x 0 idre then y will be either maximum or minimum adhe tara illu kuda for y to be maximum for deflection to be maximum then slope should be 0 slope andre dy by dx deflection andre y slope andre dy by dx okay so dy by dx is equal to 0 idre aga y maximum irutte aa condition applied kodi so maximum deflection occurs at the point where slope is 0 nodi allu kuda hagene alle hege 
maximum bending moment occurs at the point where shear force is फ्रमेंटी subjected to udl yavadaru load tagolli concentrated load yavadaru irli nodi x is measured like this x is measured like this y is measured downwards yake downwards andre deflection downwards ide illi first load hing act aagta irodrinda this car this beam will deflect like this l is the length of the beam or span of the beam artha ayta illi new tangent draw madidre a nalli ond tangent draw madidre whatever angle is made by that tangent with the line ab That is your slope at A, theta A, that's your rotation at A. Slope rotation here to one day. Whatever tangent you plot B here, whatever angle made by the tangent with the horizontal AB, that is called as slope at B. That's your rotation at B. That's it. Okay. Now now, E curve now now, deflected curve, that's why elastic curve. What are you doing? Napped curve. What is that? Napped curve. Deflected curve, that's why elastic curve. Have you heard? Sir. Sir. Uh, yes. Sir. Sir, theta zero adre deflection zero lala sir. Matya dhang deflection torus thide. Hello, the deflection is there. Slope zero adre deflection is there. D by by d x condition you know. Mathematics the calculus what is zero lala few sinale. Why is it a Poisson function is there? आ फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू है कहने दीजिए रा कंडीशन है ना मैक्सिमम वैल्यू के सर अध्ययन पिल्लस सर मैथमेटिक्स सर वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ़ एक्स इसे नहीं इक्वेशन आदि के मैक्सिमम वैल्यू फॉर्मल कर रहे हैं डेरिव सर डी वाई बाय डी एक्स बरतता का आ डी वाई बाय डी एक्स इक्वल ट� a x value find out maadi matte a function alli haakdaga you will get the maximum or minimum value hage andre idr artha yenandre nimge maximum deflection kandidibekadre maximum deflection yelli irutte slope yelli zero irutta maximum deflection ide for example ig idanne thagoli suppose let us say illi ee point ene ide antu kodona ee curve na eng draw maadirthira you have to draw the curve elastic curve or deflective curve ee illi deflection ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಹಾರಿಜಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ ಎ ಬಿ ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೋ ಯಾವಾಗ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಹಾರಿಜಂಟಲ್ ಆಯ್ತು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಎನಿಬಡಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಹಾರಿಜಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಹಾರಿಜಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಹಾ What is the slope of our life? <laughs> सर फुल ब्रेक आते थे सर
सर मतलब फास्ट आगे हेल्ती नोट सो डिफ्लेन अीम इज लोडेड लाइक दिस सो दि आक्सिस बीम इलाफ्लेक्ट लाइक दिसर बेड आगते ओके अब याक आगते बिकॉज आफ दिस बेडिंग मूमेंट दट इज गोयिंग टू डवलप सो डिफ्लेन विल ड्यू टू बेडिंग मूमेंट अंड शेर फोर्स दट इज गोयिंग टू डवलप वेन एक्सटर्नल लोड आक्स आन दि बीम सो अब सैगिंग अथवा हागिंग बेडिंग मूमेंट अभी ना सो बेड सैगिंग बेडिंग मूमेंट हेगे बेड आगे बेडिंग सो कैंटीवर हेगी सिंपल सपोर्ट हेगी ना तर ऐन दर् टू थिंग्स आर् इंपारटेंट वन इज डिफ्लेन डिफ्लेन अनिशियल आक्सिस डिफ्लेक्ट आगे डिफ्लेक्ट अंत ट्रांसफर्स मूमेंट पॉइंट इले शिफ्ट आगे सो इन ना डिफ्लेक्ष अक्चुअली वेरी वेरी स्म इन टर्म्स आफ मिमीटर्स फॉर् एक्सापल स्ट्रक्चर बिल्कुल अल बीमे बीम्स डिफ्लेक्ट आगते अब का अस्े सो पॉइंट डिफ्लेक्ट आगते सो एलास स्लाफ्लेक्ट आगते अदास्टिक लिमिट एलास्टिक लिमिटल डिफ्लेक्षन ब्रेक आगोद सो दट बी एनी कोलैस दि स्ट्रक्चर सो अब प्लास्टिक स्टेट ब्रेक आगते सो डिफ्लेन शुड बी मेन्ट विथिंग लिमिट अदरिक वेरी इंपारटेंट डिसन आरसी स्टील डिसन पी एस स्ट्रक्चर्स डिसन मैक्सीम डिफ्लेन एस्ट फैंड मे आक्सीम डिफ्लेन अलबल डिफ्लेन कड़े सो कॉडल कॉडल मैक्सीम डिफ्लेन बीम एस्टो कॉलम एस्टो अदिंत कड़े बर अल क्यालुलेट मैयेस्ट मैक्सीम डिफ्लेन अर्थल सो अलबल डिफ्लेन यू अलबल डिफ्लेन मैक्सीम डिफ्लेन कमी आवेशन बीम अलम स्लाट इन वै वै अफ्लेन थीट अंद्रे स्लो स्लो अथवा रोटेशन करी अद्लेक्टेड शेप पॉइंट स्लो बेगे ट्रांगल फ्रम दि इनिशियल एक्सिस आंगल दट इस रोटेशन करती है आंटी क्लाक वैस आगो क्लाक वैस आगे फॉर् एक्सापल आंटी क्लाक वैस आीटा बी अदर नहीं ट्रांगलट ए स्लो पट ए रोटेशन ड्राइ टेंट अट ए कर टांग मेजर आंगल आ टेंट मत लाइन थीट ए आगे अब क्लाक आगे उंटेंटा 
in radians and very small tan theta is equal to sin theta theta and cos theta is equal to 1 and theta very small in that just cos zero is 1 so how on the is equation to use more that what is tan theta tan theta is slope so tan theta is nothing but the slope of a line slope of a line so slope on the dy by dx adu kuda odidira ni calculus ni alli enagutade theta is equal to tan theta is equal to dy by dx anta and the relationship between slope and deflection is theta is equal to dy by dx so mathi so you are finding the slope and deflection is a is taken as the origin illi illi a origin anta tagolthivi illi enagutade ee kade inda new move madu ee kade inda move madu adu x idu ओरीजिन फ्री अंड आरीजन आगते एक्स न हिंग मेजर मे वै न हिंग मेजर मैक्सिम other derivative is zero agbe andre if you want y max y max if you want to get derivative to zero you know y is equal to yavo one function ite x square minus 2x plus 1 anta irutte ninge maximum value of x find out madbek maximum value of y find out madbek andre dy by dx ne edukobek andre x square minus 2x plus 1 andre 2x uh, minus 2 baruthe derivation derivative adana equate madi adu equate to zero so andre 2 minus 2 is equal to zero agutte मैक्सिमेक् is given y is maximum when dy by dx is equal to 0 so derivative na zero give put maadi matte x value en baruthe adanna new substitute maadbeku y nalli you will get y maximum or minimum first derivative zero adre you will get the points the y is maximum or minimum second derivative positive baruthe adu minimum value second derivative b square by dx square negative baruthe maximum value adu further okay thala naan illa en helbeku antandre If dy by dx is equal to zero, or tan theta is equal to zero, or theta is equal to zero, at that point y is maximum. That is what we want. Next to the equation, we have to know the Euler's deflection equation. Very very important equation, which is used to find the slope and deflection at any point on the beam. Yaw point, yaw daru beam. This is the supported cantilever overhanging beam. Yaw daru agli static determinant beam. yavade point alli new slope and deflection find out madbekandre so i will this um, i will deflection equation is used huh? can start iga is it clear is the voice clear nobody answer clear the voice hmm somebody should answer yes sir ha ah, okay so okay ee derivation maadana important note kodiyalla practice maadbek neevu derive the euler deflection equation kelthare ha with stating the assumptions anta derivation maadthini matte assumptions helthini nodi it is simple it is mathematics derivation ne idu calculus derivation nodi illi ena ide ಇದು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಶೇಪ್ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕರ್ ಆರ್ ದಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಎ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕರ್ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ 
ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕರು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುದು ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕರ್ ಈ ಸಿ ಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬರಬೇಕು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕರ್ ಪೆಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಆರ್ಕ್ ದೆನ್ ಜಾಯಿನ್ ದೋಸ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿ ಡಿ ಅದನ್ನ ಸೀಕೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಸೀಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೀಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಸೊ ಆರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಈ ತರ ಎರಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಇದು ಎರಡು ರೇಡಿಯಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಓ ಇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಜ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆರ್ ಇಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಜ್ ಈ ಕರ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಟರ್ ಓಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಡಿ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಾಯಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಎ ಬಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಟೈಮ್ ಲೆಂತ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎ ಬಿದು ಸ್ಲೋಪ್ ಜೀರೋ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾರಿಸೆಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಟೈಮ್ ಲೆಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಜೀರೋ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸೆಂಟಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎರಡು ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಜೀರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಹೇಳಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಿ ಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸಿ ಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಫ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎ ಸೊ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್ Uh, 
Yes, sir. 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 Can I start the screen? No? Screen visible? Is the screen visible? Yes, sir. Why is it on the internet? Yes, sir. 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 Okay. Now, the CD is a CD is a portion of that elastic curve. Small length. The CD is a straight line. It is an arc. 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 It is an arc
these are all the circle so if you construct a circle with some radius r nodi id radius r idu idu arc of a circle ee tara ni completing draw madidre circle baruthu so ee riti na one center tagolana id say o is the center of curvature r is the radius of curvature idanna neevu calculus nalli ittu ni mathematics nalli madidire derivation length of an arc avella madidira so secant andre idu cd straight line secant andu adr length dl matte ee angle idiyala ee cd length idiya ee c ee idu ondu horizontal line helidi ini ಆಪ್ಸಿಸ್ ಅಂತೀವಿ ಇದನ್ನ ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂತೀವಿ ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಡಿ ವೈ ಇರುತ್ತೆ ಆಪ್ಸಿಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ತೀಟ ಈ ಆಂಗಲ್ ನ ತೀಟ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಅಡಿಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಸೊ ತೀಟ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತೀಟ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ದಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಓ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಈ ಒನ್ ಬೈ ಆರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬರೀ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಒನ್ ಬೈ ಆರ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿ ತೀಟ ಇದೇ ಆಂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಿ ತೀಟ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಡಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ವೈ ಡಿ ಡಿ ತೀಟ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಈಗ ತೀಟ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟ ಸೊ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ತೀಟ ಇಸ್ ಇನ್ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಬರ್ತೀವಿ ತೀಟ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟ ಎಸ್ ತೀಟ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ತೀಟ ಇಸ್ ಇನ್ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಅವಾಗ ತೀಟ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಡಿನಾಮಿಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅವಾಗ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಆಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಈಗ ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಗ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀವು ತಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ತರನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜೀರೋ ಅಂತ ಅದ್ರ ಸೊ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತಾ ಡಿಎಲ್ ಈಗ ಡಿ ಕಾಮಿದೀವಿ ಈ ತರ ಬಂತು ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೆಗಿರಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಒನ್ ಅಂತ ಕರೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನೆ ಆರ್ ಕ್ಲೆಂತ್ ಸಿ ಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಿ ಡಿ ಆರ್ ಕ್ಲೆಂತ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಕ್ವೇಟೆಡ್ ಟು ಸೀಕೆಂಟ್ ಲೆಂತ್ ಸಿ ಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ ತೀಟ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಸ್ಮಾಲ್ ಆಯ್ತಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ 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 ಒನ್ ರೇಡಿಯನ್ ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ದಿಸ್ ಲೆಂತ್ ಟು ದಿಸ್ ಆರ್ಕ್ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ನ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಹೆಂಗ್ ಸಿ ಡಿ ಆರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಇಂಟು ಡಿ ತೀಟ ಸೊ ಈ ಆರ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಇಂಟು ಡಿ ತ
ಈಗ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಡಿ ಸಿಟ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಡಿ ಸಿಟ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಡಿ ಸಿಟ ಐಜಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬರೀಬೇಕು 1 1+ dl by r is equal to equal equating to and three lhs and hs since they are same you can equate the rhs so equate madadaga matte illi dl is substitute on dl first number is the first equation is equal to dx into root 1 plus dy by dx also substitute madadaga dl ikkada enna denominator bodu ಅವಾಗ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒನ್ ಬೈ ಆರ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಈ ಕಡೆ ತಿಂದಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಡಿ ಎಲ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು ನಾವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಇದು ಡಿ ಎಲ್ ಫ್ರಮ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಒನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇವರ್ ಡಿ ಎಲ್ ಇದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಹಾಗೆ ಇದೆ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಇ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಈ ಡಿ ಎಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬಂದಾಗ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಹಾ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಇವೆರಡು ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬರೀ ಇದು ಒನ್ ಇದೆ ಇದು ಹಾಫ್ ಪವರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವೆನ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ವೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಇದ್ರೆ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ 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 ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜೀರೋ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ನಾವು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಡಿಮೆ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಎಸ್ ಜೀರೋ ಬಿಕಾಸ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒನ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಜೀರೋ ಟು ದಿ ಪವರ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಎ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಅವಾಗ ಫೈನ್ ಔಟ್ ಏನು ಒನ್ ಬೈ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ನಾನು ಸಿನ್ಸ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಯ್ತಾ ಅವಾಗ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಒನ್ ಬೈ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದನ್ನ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಲ್ವಾ ಒನ್ ಬೈ ಆರ್
ಇ ಅಂದ್ರೆ ಯಂಗ್ಸ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೆಂಟ್ ಇದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಬೈ ಆರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದರ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಂ ಬೈ ಇ ಕರೆಕ್ಟಾ ಒನ್ ಬೈ ಆರ್ ಬೇಕಾದ ಈ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀವು ಮೊನಿಟರ್ ಬಂದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಬಂದು ಸೊ ಅವಾಗ ಒನ್ ಬೈ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಬೈ ಇ ಐ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಬೈ ಐ ಬಂತು ಸೊ ಇವರನ್ನ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇವರು ಈಕ್ವೇಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಫೈವ್ ಅಥವಾ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಫೈವ್ ಇದು ಒನ್ ಬೈ ಆರ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಂ ಬೈ ಎ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಐ ಇಂಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೋಡಿ ಇದು ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಐ ಇಂಟು ಡಿ ಇದು ಆಯ್ಲರ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಆಯ್ಲರ್ಸ್ ಬರ್ನೋಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಆಯ್ಲರ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆರ್ ಆಯ್ಲರ್ಸ್ ಬರ್ನೋಲಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಎರಡು ಒಂದು ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಐ ಇಂಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಮುಂದೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಗೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಕೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಐ ಇಂಟು ಯೋ ಬೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಟಾಲಿಮೀಟರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಯೂನಿಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಮೀಟರ್ ಇ ಅಂದ್ರೆ ಯಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೀಮ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಎಂ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತದೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಶಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಾಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಬಿ ಡಿ ಕ್ಯೂ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಗೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಶಿಯಾ ಅದ್ರ ಯೂನಿಟ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಪವರ್ ಫೋರ್ ಅದು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಪವರ್ ಫೋರ್ ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವೆರಡನ್ನ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಎಂ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಪವರ್ ಫೋರ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ನ್ಯೂಟನ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಯೂನಿಟ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನ್ ಯೂನಿಟ್ ಗೊತ್ತಾ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ಆರ್ ಅಲ್ವಾ ಒನ್ ಬೈ ಆರ್ ಒನ್ ಬೈ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇದ್ರ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮಾಡೋದೇನಾಗತ್ತೆ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಇದು ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಪವರ್ ಇದು ಒನ್ ಬೈ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮೂರು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆಗ ನ್ಯೂಟನ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೇಮ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಎಂ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಪವರ್ ಫೋರ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸೊ ಅದೇ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಆಯ್ಲರ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾನು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಯಾರ್ದು ಗಣೇಶ್ ಶರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಟೂ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಮೂರು ಕಾಲ್ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಮೂರು ಕಾಲ ಮೂರು ಗಂಟೆ 